ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പം എൻ്റെ പേര് രേഷ്മാരാജ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലേ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളുടെ ഒക്കെ ആവശ്യകത എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് അപ്പം നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ വിഷമം ഉണ്ടാവും കൂട്ടുകാരെ എല്ലാം കാണാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ സങ്കടമൊക്കെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധ കുറവും വരുത്തുകയല്ല എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് തന്നിട്ടാണ് ഞാനിപ്പം ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റിൻ്റെ പേര് ആസ്പെയർ ടു വിൻ ആസ്പെയർ എന്ന വേർഡിൻ്റെ അർത്ഥം ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് അഭിലാഷം എന്നാണ് ആസ്പെയർ മീൻസ് അഭിലാഷം ആസ്പെയർ ടു വിൻ മീൻസ് വിജയിക്കാനുള്ള ഒരു അഭിലാഷം മീൻസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസയർ ഒരു തരത്തിലൊരു ആഗ്രഹമാണ് വിജയിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി അപ്പം നമുക്ക് ഊഹിക്കാം ഈ യൂണിറ്റുള്ള പാഠങ്ങൾ മുഴുവൻ എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും ഇറ്റ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗിവ് യു ഇ മോട്ടിവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഈ പാഠങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ തരും തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ വിജയിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ പാഠത്തിൽ ഈ യൂണിറ്റിലെ പാഠഭാഗങ്ങളെല്ലാം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കഥയിലേക്ക് പോവാം ആദ്യത്തെ കഥയുടെ പേര് ദ്രൈസ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിഷ പഞ്ചാബി നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് പോവാം തരുൺ വാസ് എ മീഡിയക്ര സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹിസ് ഗ്രേവ്സ് കുഡ് ബെയർലി സാറ്റിസ്ഫൈ ഹിസ് പേരൻസ് ആൻഡ് ഹി വാസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് സിംഗർ ഡാൻസർ പെയിൻറ്റർ ഓർ ഈവൻ എൻ ആക്ടർ അപ്പം ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാണ് തരുൺ എന്ന കുട്ടിയാണ് നമ്മളുടെ കഥയിലെ നായകൻ തരുൺ എന്ന വിദ്യാർത്ഥിയാണ് നമ്മളുടെ കഥയിലെ നായകൻ ഹി ഓൾവേസ് തോട്ട് ഓഫ് ഹിംസെൽഫ് ആസ് ദി ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് ഓഫ് ദി ഫാമിലി അപ്പം ഈ കഥയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് തരുണിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ക്യാരക്ടർ അവരുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ആദ്യത്തെ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് അവൻ്റെ ഗ്രേഡ്സ് എല്ലാം അതായത് അവന് പരീക്ഷയിൽ ലഭിക്കുന്ന മാർക്കുകളെല്ലാം അവൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അത്ര വലിയ തൃപ്തി ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു അല്ലേ അവൻ ഒരു മീഡിയക്ക സ്റ്റുഡൻറ്റ് മീഡിയക്ക മീൻസ് ഒരു ശരാശരി വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു അതായത് അവന് അത്ര എക്സലൻ്റ് ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇവൻ നല്ല ഒരു സിംഗറല്ല ഡാൻസർ അല്ല നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ അറിയില്ല ഒരു പെയിൻറ്ററല്ല പിന്നെ അവൻ നല്ല ഒരു ആക്ടറുമല്ല അപ്പം നമ്മൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കഴിവുകളൊന്നും തന്നെ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയല്ല തരുൺ അവൻ എന്താണ് സർവോപരി ഇവൻ പഠിക്കുമോ നന്നായിട്ട് ഇല്ല പഠിക്കത്തും ഇല്ല അപ്പം നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലും ഉണ്ടാവും പഠിക്കുകയല്ലാത്ത കുട്ടികളുണ്ടാവും ഈ ഒരു കഴിവും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവില്ലേ അത്രയും കൂട്ടുകാരൊക്കെ അപ്പം അവരിൽ ഒരാളെ അങ്ങനെ ഒരാളെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ സങ്കല്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെയാണ് തരുൺ എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ കഥയിലേക്ക് കിടക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കഥയും കൂടുതൽ ഈ കഥയുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വൈകാരികമായി ബന്ധത്തിലാകാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഹി ഓൾവേസ് തോട്ട് ഓഫ് ഹിംസെൽഫ് ആസ് ദി ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് ഓഫ് ദി ഫാമിലി അവൻ അവനെ കുറിച്ച് തന്നെ എന്താ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് ഓഫ് ദി ഫാമിലി ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് മീൻസ് ഓൾഡ് വൺ ഓൾഡ് വൺ ഔട്ട് പിക്ക് ദി ഓൾഡ് വൺ ഔട്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എക്സാമിനൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ സയൻസ് റിലേറ്റഡ് എക്സാമിനൊക്കെയാണ് സാധാരണയായി അത് കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പം ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഓൾഡ് വൺ ഈ ഓൾഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എക്സാമിനൊക്കെ ഓപ്ഷൻ തരുന്ന ഒരു നാല് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാവും ആ നാല് ഐറ്റംസിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രം മറ്റുള്ളതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തപ്പെട്ട് നിൽക്കും ബാക്കിയുള്ളവയുടെ എല്ലാം സ്വഭാവ സവിശേഷകൾ ഏകദേശം ഒരുപോലെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓൾഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തരുൺ തരുണിനെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഓൾഡ് വൺ അതായത് മറ്റുള്ള ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒന്നും കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ സിബ്ലിങ്സിൻ്റെ ഒന്നും സ്വഭാവമായിട്ട് ഇവൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ ഒരിക്കലും ബന്ധപ്പെടുത്തി നിർത്താൻ കഴിയുകയില്ലാത്ത ഒരു ഓൾഡ് വൺ ആയിട്ടാണ് തരുൺ തരുണിനെ തന്നെ കണ്ടിരുന്നത് ഹിസ് എൽഡർ ബ്രദർ ഹു വാസ് പെർസ്യൂവിങ് എ ഡിഗ്രി ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫ്രം എ റെപ്യൂട്ടഡ് കോളേജ് ഓൾവേസ് മെയ്ഡ് ഫാമിലി പ്രൗഡ് അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ എൽഡർ ബ്രദർ എന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഒരു വളരെ പേരെടുത്ത ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ്
ഹി വാസ് ആൻ എക്സലൻറ്റ് റണ്ണർ അവൻ്റെ അത്ലറ്റിക് അവൻ്റെ ഐറ്റം എന്താണ് നല്ലൊരു റണ്ണറായിരുന്നു ഹി വുഡ് റൺ ഫുർ അവേഴ്സ് അവന് ഒരുപാട് നേരം ഓടാനായിട്ടുള്ള കഴിവുണ്ട് ബീച്ച് ഡേ ഓർ നൈറ്റ് അത് രാത്രി ആയിക്കോട്ടെ പകലായിക്കോട്ടെ വെൻ അവർ ഹി ഫെൽ സാഡ് ആൻഡ് ലോൺലി ഹി എക്സോസ്റ്റഡ് ഹിംസെൽഫ് ബൈ റണ്ണിങ് ദസ് റിലീസിങ് ഓൾ ഇസ് പെൻഡ് ഇമോഷൻസ് അപ്പോൾ ഇവൻ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അവൻ എപ്പോൾ സങ്കടം വന്നാലും ഒറ്റപ്പെടൽ തോന്നിയാലും അവൻ എന്ത് ചെയ്യും അവൻ ഇങ്ങനെ ഓടും അങ്ങനെ ഓടി അവൻ അവൻ്റെ സങ്കടങ്ങളെല്ലാം പുറത്ത് കളയും അങ്ങനെയാണ് തരുൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അറ്റ് ടൈംസ് ഹി വുഡ് മിസ് ഹിസ് സ്കൂൾ ബസ് ആൻഡ് വുഡ് ഡെൻ റൺ ടു സ്കൂൾ വിച്ച് വാസ് ഫൈവ് മൈൽസ് വേ ഫ്രം ഹിസ് ഹോം അങ്ങനെ ചില സമയത്തൊക്കെ അവൻ അവൻ്റെ സ്കൂൾ ബസ് മിസ്സാകുമ്പം അവന് അവൻ്റെ വീടിൽ നിന്നും അഞ്ച് മൈൽസ് അകലെയുള്ള സ്കൂളിലേക്ക് അവൻ ഓടി സ്കൂളിലെത്തുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കും എക്സലൻ്റ് റണ്ണർ ആയിരുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഹി ജസ്റ്റ് ഹാഡ് വൺ ഡ്രീം ടു ബിക്കം ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് റണർ ഇൻ ദി വേൾഡ് അപ്പം അവന് ആകെപ്പാടെ ഒരു സ്വപ്നമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇൻ ദ ടു ബിക്കം ദി ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് റണ്ണർ ഇൻ ദി വേൾഡ് ഈ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ റണ്ണർ ആവുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആരുടെ ആഗ്രഹം തരുണിൻ്റെ ആഗ്രഹം നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവില്ല അത്ര സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് എല്ലാം ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളെ അയാളെ കടത്തി വെട്ടിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയി തീരണമെന്നൊക്കെ ഒന്നും അല്ലെങ്കിലും കുട്ടിക്കാലത്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ തരുണിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ആഗ്രഹം എന്തായിരുന്നു ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ റണ്ണറായി തീരുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു തരുൺ ഡിഡ് നോട്ട് നോ ഹൗ ടു അച്ചീവ് എ സ്ട്രീം അപ്പോൾ അവൻ്റെ ആഗ്രഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമുക്കും അറിയാം അല്ലേ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ നേരത്തെ എഴുന്നേക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എഴുന്നേക്കുമോ ഇല്ല ആ സമയത്തിരുന്ന് പഠിക്കാം നമ്മുടെ പേരൻസൊക്കെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപദേശിക്കും എടാ ഇങ്ങനെ പോത്ത് പോലെ കിടന്നുറങ്ങാതെ നേരത്തെ കാലത്ത് എഴുന്നേക്കണം പഠിക്കണം 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 എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടാവും നമ്മളുടെ ഉള്ളിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മളതിന് തയ്യാറാണോ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും മാർഗം അറിയാമോ അതും ഇല്ല അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ തരുണിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ആഗ്രഹം എന്താണ് നല്ല വേഗതയേറിയ റണ്ണർ ആവുക എന്നുള്ളതൊക്കെ അവനറിയാം പക്ഷേ അതിലേക്ക് ചെല്ലാനുള്ള മാർഗമൊന്നും അതെങ്ങനെ ആയിത്തീരും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊന്നും തരുണിന് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ലായിരുന്നു ഓൺ ദി വൺ ഹാൻഡ് ഹിസ് പേരൻസ് ഹേറ്റഡ് എസ് റണ്ണിങ് ആൻഡ് വോണ്ടഡ് ഹിം ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് മോർ ഓൺ എ സ്റ്റഡീസ് അപ്പോൾ ഒരു വശത്ത് നോക്കിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ്റെ പേരൻസിന് ഇവൻ്റെ ഓട്ടോ ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ല എന്താ കാര്യം ഇവൻ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇവൻ്റെ ശരാശരി വിദ്യാർത്ഥിയാണ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കത്തൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവർ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഇവന് നല്ലൊരു റണ്ണറായിട്ട് കാണുന്നതിനേക്കാൾ ഇഷ്ടം ആരായിത്തിരുന്നതാണ് ഇവൻ നന്നായിട്ട് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് മോർ ഓൺ സ്റ്റഡീസ് നമ്മൾ സ്പടികം സിനിമയിൽ കാണുന്ന ചാക്കോമാഷ് ടൈപ്പായിരുന്നു ആര് തരുണിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അവരെപ്പോഴും പറയുന്നത് മോനോട് പഠിക്കും മോനെ പഠിക്കും മോനെ പഠിക്കും മോനെ എന്നുള്ളതല്ലാതെ അവൻ്റെ കഴിവുകൾ അവൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള റണ്ണർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്വപ്നത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ യാറൊന്നും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നവരല്ലായിരുന്നു ഓക്കെ ഔൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ഹി ബിലോങ് ടു എ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലി ആൻഡ് തരുൺ ന്യൂ ദാറ്റ് ടു അച്ചീവ് എസ് ഡ്രീം ഹി നീഡഡ് അൻ ഇൻറ്റൻസീവ് ട്രെയിനിങ് ദി എമൗണ്ട് ഫോർ വിച്ച് വാസ് വെൽ ബിയോണ്ട് ഹിസ് ഫാമിലീസ് റീച്ച് അതേസമയം തന്നെ അവൻ്റെ കുടുംബക്കാർക്ക് ഇവന് നല്ലൊരു ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് നല്ല ഒരു അത്ലറ്റ് ആക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളത് അവർക്കും പോസിബിൾ അല്ലായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഇവരുടെ കയ്യിൽ അധികം പണമൊന്നുമില്ല ഇവനൊരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട കുട്ടിയായതുകൊണ്ട് അന്നത്തേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മുട്ടുകൂടാതെ നടന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഇവരെ കൊണ്ട് ഒരുപാട് പൈസയൊന്നും ബെയർ ചെയ്തിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ലായിരുന്നു വെൻ തരുൺ ഫെയിൽ ഇൻ ഇസ് ടെർമിനൽ എക്സാമിനേഷൻസ് ഹിസ് ഫാദർ വാസ് വെരി ആംഗ്രി വിത്ത് ഹിം നമ്മളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ തന്നെ സംഭവിച്ചു തരുണിൻ്റെ ഉള്ളിലെ തരുണിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഉള്ളിലെ ചാക്കോമാഷ് എല്ലാം പുറത്തെടുത്തു ഇവൻ എന്ത് ചെയ്തു അവൻ്റെ ടേമിൽ എക്സാമിനേഷനിൽ ഇവൻ ഫെയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും തരുണിൻ്റെ അച്ഛൻ തരുണിനോട് വല്ലാതെ ദേഷ്യപ്പെട്ടു ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ടു മെയ്ഡ് ഫൺ ഓഫ് എം അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരും അവൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ
അങ്ങനെ ഇവൻ്റെ ഉള്ളിലെ വിഷമം എല്ലാം പുറത്തു പോയി എന്ന് ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവൻ എന്നാ ചെയ്തു ഇവനൊരു ബെഞ്ചിലേക്ക് ത്രോ ഹിം സെൽഫ് ലൈക്ക് അങ്ങ് ചാൻ അങ്ങ് കിടന്നു കിടന്നിട്ട് ഇവൻ ബ്രത്ത്ലെസ്ലി ഇങ്ങനെ ശ്വാസം എടുക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി സഡൻലി ഹി ഹേർഡ് എ വോയിസ് അറ്റ് ഹെസ് എൽബോ വോട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് സൺ അവൻ അവൻ്റെ എൽബോയുടെ സൈഡിൽ കൊണ്ടിട്ട് അവനൊരു സൗണ്ട് കേട്ടു ആ സൗണ്ട് എന്തുവാ ചോദിച്ചത് എന്താണ് മകനെ എന്ന് ചോദിച്ചു തരുൺ ടേൺ ടു ഇസ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ദേ ആർ സാറ്റ് എ മാൻ ഓഫ് അബൌട്ട് സിക്സ്റ്റി തരുൺ എന്നിട്ട് ആ ശബ്ദം കേട്ട ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ആരെ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു അറുപത് വയസ്സുള്ള ഏകദേശം അറുപത് വയസ്സിനോട് അടുത്ത് പ്രായമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഇരിക്കുന്നു ഐ ഫെയിൽ ഇൻ ടു സബ്ജെക്ട്സ് ഹി റിപ്ലൈഡ് ഇൻ എ ഡിപ്രസ്ഡ് ട്യൂൺ ഡിപ്രസ്ഡ് മീൻസ് ഡിപ്രസ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിരാശപ്പെട്ട ശബ്ദത്തോടു കൂടി എന്നാ പറഞ്ഞു ഞാൻ രണ്ട് വിഷയങ്ങൾക്ക് തോറ്റുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞു ദി മാൻ സ്മൈൽ സിമ്പത്തറ്റിക്കലി ആൻഡ് സെറ്റ് ലൈഫ് ഇസ് ഫുൾ ഓഫ് അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് മൈ ബോയ് ആ മാൻ വളരെ സഹാ സഹതാപത്തോടു കൂടി ആ മനുഷ്യൻ അവനോട് വളരെയധികം സഹതാപത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞു എന്ത് അവനെ ജീവിതം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാണ് മുഴുവൻ എന്താണ് അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ആണ് അതായത് ഉയർച്ചകളും താഴ്ചകളുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ബൈ ദ വേ ഐ ആം രാം നാരായൺ ആൻഡ് യു ആർ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ആണ് ഐ ഹാവ് എവർ സീൻ എന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ അവനെ അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ ആർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുണിന് പരിചയപ്പെടുത്തി ആം രാം നാരായൺ എൻ്റെ പേര് രാം നാരായൺ എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഇവൻ്റെ ഓട്ടം കണ്ടിട്ട് ഒരു കമൻറ്റും കൂടി കൊടുത്തു എന്താ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല റണ്ണർ ആരാണ് തരുണാണെന്ന് അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ആഗ്രഹിച്ച സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടാത്ത ഒരു സപ്പോർട്ട് അപരിചിതനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാകത്തില്ലേ അതേസമയം എന്ത് പറ്റും സങ്കടം ഉണ്ടാവും അല്ലേ അയ്യോ എൻ്റെ വീട്ടുകാരെന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ ഒരു അപരിചിതൻ്റെ സഹായം വേണ്ടി വന്നല്ലോ അങ്ങനെ ഒരാളുടെ എങ്കിലും കയ്യിൽ നിന്നാണെങ്കിലും അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടിയിരുന്ന് നന്നായി അല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെ തരുണ് എന്ത് വിചാരിച്ചു തരുണിൻ്റെ ഉള്ളിലും സങ്ക സന്തോഷം ഉണ്ടായി കാണും ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാവേ രാം നാരായൺ രാം നാരായൺ ആ യു ദ സെയിം രാം നാരായൺ ഹു വൺ ആൻഡ് ഒളിമ്പിക് മെഡൽ ഇൻ ദി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ റേസ് ഇൻ ദി നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസ് രാം നാരായൺ അവന് അവൻ്റെ ഉള്ളിലെ അതിശയം അവന് അടക്കാനായില്ല അവൻ ചോദിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ നാനൂറ് മീറ്റർ ഓട്ടത്തിൽ റെക്കോർഡ് തകർത്ത ആളാണോ ആ രാം നാരായൺ തന്നെയാണോ ഇത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു തരുൺ കുഡ് നോട്ട് ഹൈഡ് ഹിസ് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് അവൻ അവൻ്റെ അതിശയം അടക്കാനായില്ല യെസ് പാർട്ട് ഹെയിം റിപ്ലൈ തരുൺ വോസ് ഡാസിൻ്റെ അതെ എന്ന് പറയുന്നു ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് റിപ്ലൈ വന്നു തരുണിൻ്റെ സന്തോഷം അവൻ അടക്കാനായില്ല ഹി തരുൺ വോസ് ഡാസിൽഡ് അവൻ്റെ മുഖമൊക്കെ എങ്ങനെ തിളങ്ങാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ സൺ ഐ ഹാവ് ബീൻ വാച്ചിങ് യു ഫോർ ദ പാസ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് മകനെ നിന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റുകളായി നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു കണ്ടിന്യൂഡ് രാം നാരായൺ ആൻഡ് ഐ സി എ ഗുഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഇൻ യു ആൻഡ് അദ്ദേഹം എന്താണ് പറയുന്നത് നിന്നിൽ ഞാനൊരു നല്ല ഭാവി കാണുന്നു അപ്പം നിങ്ങളിലും ഇപ്പം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുകയല്ലാത്ത കുട്ടികൾ നന്നായിട്ട് പാടുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഞാനൊക്കെ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നേ പഠിക്കത്തൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അത്യാവശ്യം പാടുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പാടുന്നൊക്കെ സമയത്ത് നമ്മളെ ഒന്നിനും കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളി ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെ വന്നിട്ട് ആ നിൻ്റെ പാട്ട് കൊള്ളാട്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ടായി നിന്നിൽ ഞാനൊരു നല്ല ഭാവി കാണുന്നു എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു രാം നാരായൺ പറഞ്ഞു അപ്പം അവന് ഒരുപാട് സന്തോഷമായി തരുൺ കുഡ് നോട്ട് ഹെൽപ്പ് ബട്ട് ലെഷ് അപ്പോൾ തരുൺ എന്നെ സംഭവിച്ചു ഒരു ചെറിയ നാണമൊക്കെ ഉണ്ടായി മോത്ത് ഓൾ യു നീറ്റ് ടു ഡോസ് കീപ്പ് ദാറ്റ് ഭാഷൻ ബേണിങ് ഇൻ യു ആൻഡ് നെവർ ഗിവ് അപ്പ് അപ്പം ഈ ഒരു നല്ലൊരു റണ്ണർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു മാർഗം എന്നുള്ള രീതിയിൽ രാം നാരായൺ തരുണിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് നീ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിസയർ ബേണിങ് ഡിസയർ ആ ഒരു ഡിസയർ നീ എന്ത് ചെയ്യരുത് ഡിസയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ആഗ്രഹം ബേണിങ് ഡിസയർ മീൻസ് തീവ്രമായ ആഗ്രഹം ഈ ഒരു തീവ്രമായിട്ടുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഒരു ജോലിക്കുന്ന
അൺഎംപ്ലോയിഡ് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് തൊഴിലൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി തൊഴിലില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ഹ്യൂമർ കലർത്തിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ തരുൺ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് സിഡ് തരുൺ ഫീലിംഗ് ഹാപ്പി ദാറ്റ് ഹി കുഡ് ഷോക്ക് ഈവൻ ഇൻ ദിസ് സർക്കിംസ്റ്റാൻസസ് അതായത് അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ശരിക്ക് സങ്കടമുണ്ടല്ലേ ട്രെയിനിങ് സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ സങ്കടമൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ പോലും അവൻ അത്രയും സങ്കടത്തോട് കൂടിയ ഒരു കാര്യം മറ്റൊരാളുടെ അടുത്ത് പറയുമ്പോഴും ഇവനൊരു ചെറിയ തമാശയൊക്കെ കൂട്ടി കലർത്താൻ പറ്റുമെന്ന് ഓർത്തിട്ട് തരുണിന് സ്വന്തം ഹി ഫീ ഫെൽഡ് പ്രൗഡ് അവൻ അവനെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഓർത്ത് അഭിമാനം തോന്നി ബട്ട് രാം നാരായൺ സീം ഡിപ്രറ്റി സീരിയസ് ഐ വിൽ ചെയിൻ ഇഫ് യു വാണ്ട് ബട്ട് ഐ പുട്ട് ഫോർവേഡ് ദ കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെ ഒക്കെ തരുൺ ഇങ്ങനെ തമാശ രൂപത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും രാം നാരായൺ എന്നാ പറഞ്ഞു രാം നാരായൺ ഇച്ചിരി സീരിയസ് ആയിരുന്നേ പുള്ളി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് ആ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട്സ് യുവർ കണ്ടീഷൻ തരുൺ വോയ്സ് ഷോഡ് ക്യൂരിയോസിറ്റി ആൻഡ് ആൻസൈറ്റി എന്താണ് താങ്കളുടെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് തരുൺ തരുൺ അപ്പോൾ ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും തരുണിൻ്റെ മുഖത്തെ ഭാവം എന്താണ് അവന് നല്ല ആകാംക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു ദയസ് റേസ് ഓൺ ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ അത് നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം എന്നാ ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ നവംബർ ഫോർട്ടീൻ അതായത് നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച് ചിൽഡ്രൻസ് ഡേക്ക് എന്ന ഒരു റൈസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട് അന്ന് എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് യുവർ ഏജ് ആർ കോമ്പീറ്റിംഗ് ഡേ നിന്റെ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ അവിടെ മത്സരിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് ഇഫ് യു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ആൻഡ് വിൻ ദാറ്റ് റേസ് ഐ പ്രോമിസ് ഐ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ട്രെയിനിങ് യു സെറ്റ് രാം നാരായൺ അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞേ നീ ആ മത്സരത്തിൽ പോയി പങ്കെടുത്ത് അതിനകത്ത് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്നെ ഞാൻ ട്രെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അയാൾ അവനൊരു ഉറപ്പ് കൊടുത്തു പ്രോമിസ് കൊടുത്തു ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് നോ ബിഗ് ടീൽ ഐ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ആൻഡ് ഐ പറയുന്ന അതൊരു വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റും ഞാൻ ചെയ്തോളാം എന്നെക്കൊണ്ട് കഴിയില്ലേ എന്ന് അവൻ തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ് തോട്ട് തരുവൻ ഐ വിൽ ഐ വിൽ സാർ അവനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പറ്റും സാർ എനിക്ക് പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളെക്കൊണ്ട് കഴിയില്ല എന്ന് ഈ ഭൂലോകം മുഴുവൻ പറഞ്ഞാലും നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളെക്കൊണ്ട് കഴിയുമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോ വൺ ക്യാൻ ബീറ്റസ് നമ്മളെ വേറെ ആർക്കും തകർക്കാൻ സാധിക്കില്ല ആ ഒരു ചിന്ത എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വേണം കേട്ടോ അപ്പോൾ തരുൺ എന്നാ ചിന്തിച്ചേ ഐ വിൽ ഐ വിൽ സർ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പ് കൊടുത്തു ഹി ഹേർഡ് ഹെംസെൽഫ് സെയിങ് വിത്ത് കംപ്ലീറ്റ് കൺവിക്ഷൻ അവൻ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഈ ഒരു കാര്യം പറയുന്നതായിട്ട് ഇവൻ കേട്ടു ഫൈൻ ബോ ഇറ്റ്സ് മൈ ജോബ് ടു ഗെറ്റ് യുവർ എൻട്രി ഇൻ റേസ് ആൻഡ് റിമെമ്പർ യോസ് ടു വിൻ ഇറ്റ് ചെൽ മീ ഓട്സ് യുവർ നെയ്മ് ആസ്റ്റ് രാം നാരായൺ അങ്ങനെ ഇവർ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹം അവൻ്റെ പേരൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ആ ഒരു വ്യക്തി അവൻ്റെ ഓട്ടം കണ്ടിട്ട് എത്രമാത്രം വിശ്വാസം അവൻ അർപ്പിച്ചു എന്നുള്ള അതിൻ്റെ തെളിവാണെന്ന് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരി ഞാൻ നിനക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേഷനൊക്കെ ഒപ്പിച്ചു തരാം നിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു തരുൺ തരുൺ കപൂർ സർ എൻ്റെ പേരെന്താണ് തരുൺ തരുൺ കപൂർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുൺ ഐ വിൽ മീറ്റ് യു ഹിയർ ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് ഡേയ്സ് ടു ഗിവ് യു യുവർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കാർഡ് തരുൺ അഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇതേ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കാണാം അന്ന് ഞാൻ നിന്റെ കയ്യിൽ എന്ത് തരും എനിക്കുള്ള പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കാർഡ് തരും എന്ന് പറഞ്ഞു ആൾ ദി ബെസ്റ്റ് സെഡ് രാം നാരായൺ ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് രാം നാരായൺ അവിടെ നിന്ന് പോയി ഓൺ ദി വേ ഹോം തരുൺ തോ ഡാറ്റ് ഇഫ് ഹിസ് ഫാദർ ഹാഡ് നോട്ട്സ് കോൾഡ് ഹിം ഹി വോൾ ഇൻ ഹാ ഗോ ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അങ്ങനെ ആ പോകുന്ന വഴിക്കും ഇവൻ ആലോചിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഇവന് ശരിക്ക് സങ്കടമായില്ലേ എന്നെ അച്ഛൻ വിളിച്ച് വഴക്ക് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും വിഷമം വരത്തില്ലേ പക്ഷെ തരുൺ ആ ഒരു സമയത്തും ചിന്തിച്ചത് എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നെ വിളിച്ചിങ്ങനെ വഴക്ക് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കൊരു പക്ഷേ ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓർത്തത് ആ കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിലെ പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണേണ്ടത് അവനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ് അച്ഛൻ എന്നെ വിളിച്ചിങ്ങനെ വഴക്ക് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു ഇങ
അവൻ പിറ്റേ ദിവസം വളരെ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് പാലൊക്കെ കുടിച്ചു പല കുടിച്ചിട്ട് ഇവനിങ്ങനെ റഷ് ചെയ്ത് ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവൻ്റെ അമ്മ ഇങ്ങനെ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും അല്ലേ അമ്മമാർ ഇങ്ങനെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നീ ഇവിടെ പോവാ എന്തിനു പോവാ എപ്പോൾ വരും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കത്തില്ലേ അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരുടെ വീട്ടിൽ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ ചോദിക്കും എന്തിനാണ് നീ കൂട്ടുകാരുടെ വീട്ടിൽ പോകുന്നേ എപ്പോൾ വരും ഇങ്ങനെ എപ്പോഴാണ് കഴിക്കുന്നേ അങ്ങനെ കഴിച്ചിട്ടൊക്കെ പോകാനൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് അത് അമ്മമാരുടെ സ്വഭാവമാണ് അപ്പോൾ തരുണിൻ്റെ അമ്മ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ശരങ്ങൾ പോലെ ഇങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി വിടുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് തരുൺ എന്നാ ചെയ്തു തരുൺ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടി നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്തി ആ റേസ് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ വിവരങ്ങളെല്ലാം അവനിങ്ങനെ നോക്കി ഹി വാസ് വെരി ഹാപ്പി ഇൻഡിയൻ അവന് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമായി തരുൺ സ്റ്റാർട്ട് പ്രാക്ടീസിങ് സിലസ്ലി എവറി ഡേ ഹി വുഡ് ഗെറ്റ് അപ്പ് അറ്റ് ഫോർ ഇൻ ദി മോർണിംഗ് ആൻഡ് റൺ അപ്പ് ടു ടെൻ മൈൽസ് ഇൻ ദ ഈവനിങ്സ് ഹി വുഡ് ടൈം ഹിം സെൽഫ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി തൗസൻഡ് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ദി കോമ്പറ്റീഷൻ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഇവനിങ്ങനെ കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും തരുൺ നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി എങ്ങനെയാണ് അവൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തത് എല്ലാ ദിവസവും അവൻ വെളുപ്പിനെ നാല് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റിട്ട് പത്ത് മൈൽസ് ഇങ്ങനെ ഓടാൻ തുടങ്ങി ഇൻ ദി ഈവനിങ്സ് വൈകുന്നേരങ്ങൾ അവൻ എന്താ ചെയ്തത് ഹി വുഡ് ടൈം ഹിം സെൽഫ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി തൗസൻഡ് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ദി കോമ്പറ്റീഷൻ ആ കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ എത്ര ദൂരമായിരുന്നു തൗസൻഡ് മൈൽസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇവൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഹി വോണ്ടഡ് എവറിത്തിങ് ടു ബി പെർഫെക്റ്റ് അവനെല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു നിർബന്ധമൊക്കെ തുടങ്ങി ഇറ്റ് വാസ് ഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ എസ് ലൈഫ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് ഡിമാൻഡിങ് സച്ച് പെർഫെക്ഷൻ ഇൻ തിങ്സ് ഹി ഡിറ്റ് ഹിത്ത് ഔട്ട് അവൻ തന്നെ ഓർക്കുകയാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് അവൻ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇത്രമാത്രം പെർഫെക്ഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഹി ഓൾസോ വോണ്ടഡ് സം വൺ ടു ബാക്ക് ഹിം അപ്പ് ആൻഡ് സോ ഹി ടോൾഡ് എവറിത്തിങ് ടു ഹിസ് മദർ അവന് ഒരു സപ്പോർട്ട് വേണം എന്നൊക്കെ തോന്നും നമുക്കാണെങ്കിലും ഇപ്പം അച്ഛൻ അറിയാതെ എന്തെങ്കിലും കള്ളത്തിലൊക്കെ കാണിക്കാൻ പോകണമെങ്കിലും നമ്മൾ നൈസായിട്ട് അമ്മയുടെ അടുത്തൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കും അല്ലേ അമ്മ ഞാൻ ഇന്ന സ്ഥലം വരെ പോകാട്ടോ എന്ന് അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു ഇവന് അച്ഛൻ അറിഞ്ഞാൽ സമ്മതിക്കുമോ എന്നുള്ള സംശയമൊക്കെ കിടക്കുകയാണ് എന്നാൽ പോലും അവൻ അവൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരുൺ പ്രാക്ടീസ് ബിഗ്രോസ്ലി ഫോർ ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആൻഡ് ദെൻ ട്രംപ്ലി മെറ്റ് രാം നാരായൺ ടു കളക്ട് ദി പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കാർഡ് അങ്ങനെ അവൻ ആ അഞ്ച് ദിവസം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു ഓർക്കണം അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം ആയി വരും എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് രാം നാരായൺ വരും എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ പുള്ളി പറയുന്ന ആ ഒരു അഞ്ച് ദിവസത്തെ ഗ്യാപ്പിൽ തരുൺ എന്ത് ചെയ്തു തരുൺ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ആ ഒരു അഞ്ച് ദിവസം അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം എത്തി തരുൺ പ്രാക്ടീസ് വിഗ്രോസ്ലി ഫോർ ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആൻഡ് ദെൻ ട്രംപ്ലി മെറ്റ് രാം നാരായൺ ടു കളക്ട് ഹിസ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കാർഡ് ഹി ഗേസ്ഡ് അറ്റ് ദി പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ ഓൺ വിച്ച് ഹിസ് നെയിം ഹാഡ് ബീൻ പ്രിൻറ്റഡ് ബോട്ട്ലി ഇറ്റ് മെൻറ്റ് സോ മച്ച് ടു ഹിം എന്നോർത്ത് നോക്കിയേ ആ കുട്ടി അവിടെ വന്നു ആ പാർക്കിൽ വന്നു രാം നാരായണനെ കണ്ടു ചെറിയ പീസ് ഓഫ് പേപ്പറിൽ അവൻ്റെ പേര് വളരെ ബോൾഡിന് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ സന്തോഷം തോന്നത്തില്ലേ നമ്മളുടെ ഒന്നും ഒരു എഫേർട്ട് ഇല്ലാതെ മറ്റൊരു വ്യക്തി നമുക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കാർഡൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മളുടെ കഴിവുകളെ കണ്ടറിഞ്ഞ് ഒരാൾ നമ്മളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നത്തില്ലേ അതും തരുണ്ണി ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ്റെ പേര് ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ കാർഡിൽ എഴുതി കാണുന്നത് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു ആ കാർഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സന്തോഷം വന്നു സന്തോഷം വന്നിട്ട് ഇറ്റ് മെൻറ്റ് സോ മച്ച് ടു ഹിം ഇവൻ അതെന്താണ് നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിരുന്നു ആ ഒരു കാർഡിൽ അവന് കാണാൻ സാധിച്ചത് അതായത് അവൻ്റെ സന്തോഷത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഥാകൃത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രേസ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഹൗ അവർ 